I'm back with yet another video. This time the video is based on class IES, uh, class 11 ka IEC Commerce ka maths paper. इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट सजेशंस की बिकॉज़ एग्जाम्स आर वेरी नियर आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज वी आर गोइंग टू फेस द क्लास 11 फाइनल एग्जाम एंड इट इज सो ऑब्वियस कि क्लास 10 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वी गेट टू सी अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ आईएसएस सिलेबस अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस जहां पे सारे चैप्टर करके जाना इट्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल एंड बोर्ड ने जो टाइम टेबल दिया है उसमें आई थिंक यू हैव नॉट इवन गॉट अ सिंगल डी गैप बिटवीन यो इंग्लिश वन और टू एंड देन यो मैथ सब्जेक्ट सो लास्ट मिनट सजेशन या लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वही हम बात करेंगे हम बातें हैं तो पेपर के एक आउटलुक को देखते हैं कि हमारे इस पेपर में कितना वेटेज कौन से चैप्टर को दिया गया है हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखा है यूनिट वाइज हमारे सेक्शन ए में फाइव यूनिट्स हैं एंड दिस आर द फाइव यूनिट्स ऑफ सेक्शन ए in black color and section C may we have three units the most scoring part of the paper is of course section C we have little concept there and two scoring you can see 6 plus 6 plus 8 will fetch you total uh, 20 marks in section C section A ki hum baat kare ye challenging section hota hai bahut sare students ke liye yahan pe hum baat karenge bahut bahut important important topics ki jo hum karke jayenge and we will uh, have a probability of fetching full marks in those particular topics हम बात करें सेट्स एंड फंक्शंस की तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं वी हैव सेट्स हेयर रिलेशन फंक्शन है एंड द मोस्ट टफ ट्रिगोनोमेट्री है टोटल इस चैप्टर इस यूनिट को वेटेज दिया गया है 22 कमिंग टू एल्जेब्रा इट्स अ वास्ट टॉपिक वी कैन सी 34 मार्क्स है एंड इट इज़ सो ऑब्वियस कि यहाँ पर चैप्टर्स भी बहुत सारे इंक्लूडेड होंगे एल्जेब्रा में वी हैव ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल इंडक्शन परमोटेशन कॉम्बिनेशन बायनोमियल थ्योरम एंड उसके अलावा ए पी जी पी और इन्फेनाइट सीरीज या स्पेशल सीरीज को भी इंक्लूड किया गया है सो so, ये अल्जबरा है जो हमारे लिए स्कोरिंग पार्ट बनता है और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन पेपर में देखे जा सकते हैं कोऑर्डिनेट जोमेट्री की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का टॉपिक हो गया इसके अंदर वी विल बी गेटिंग क्वेश्चन फ्राम स्ट्रेट लाइन इन सर्कल्स कैलकुलस जो क्लास एलेवन का एक इंट्रोडक्ट्री पैरामीटर है क्लास ट्वेल्थ में वी हैव great percentage of uh, calculus syllabus calculus in class 11 what they have given is basics of limits and basics of uh, derivative bahut introductory part hai and that is why the weightage is also not too high we have total 8 marks jisko agar devotion hum dekhenge to uh, limit ko 2 ya 4 marks hi diya jayega and the 50% 4 marks will be given to derivative we'll come to that statistics and probability of section a together is 8 marks जहाँ पे प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे वो दो से चार मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स को भी दो से चार मार्क्स अगर स्टैट्स का एक क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में दे दिया तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ दो मार्क्स ही बचेगा एंड मेजर मेजरली वही देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी को एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको देंगे इन टू मार्क्स एंड एक स्टैट्स का क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में देंगे हम इस बात इसकी बात करें तो ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग पार्ट है इन विच मूविंग एवरेज इज़ अ टॉपिक जहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोरिलेशन एनालिसिस में वी हैव टू पैरामीटर्स वन इज़ कार्ल पियर्शन कोफिशेंट एंड वन इज स्पीयरमैन एंड ये दोनों में सेकेंड वाला टॉपिक इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट रैंक एनालिसिस हम निकालते हैं यहाँ पे चलिए डिटेल में देखते हैं इन बातों को ये हमारे क्वेश्चन पेपर का एक बेसिक आउटलुक है कि क्वेश्चन पेपर में हमें uh, कौन से कौन से कैटेगरी से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसको टू मार्क्स कैटेगरी में दिया गया है ऐसे हम टेन क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं सो टेन इंटू टू टोटल वेटेज इसका ट्वेंटी मार्क्स होने वाला है शॉर्ट आंसर मींस वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट द स्टेप्स एंड ऑल यहाँ पे सोल्यूशन से ज़्यादा आंसर इंपॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स दो या तीन स्टेप्स हमें दिखाने होते हैं और ये आंसर बहुत स्ट्रेट फॉर्वर्ड होते हैं नॉट टू मच ऑफ अनालिटिकल थिंकिंग या टू मच ऑफ ट्रिक्स एंड टर्नस यहाँ पर नहीं होते ये मेजरली फॉर्मूला ओरिएटेड होते हैं एंड इट इज़ वेरी ईजी टू क्रैक दम That is one advantage of section A कि section A जो एक already complicated topic है उसमें से ये ट्वेंटी में सिक्सटीन plus का average हम रख सकते हैं Coming to the second category, we have long answer type question जहाँ पे फोर mark की categories को बताई जाती है ऐसे हम नौ question face करते हैं नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स इज द वेट इज गिवन टू दिस सेक्शन फोर मार्क्स की कैटेगरी में नौ क्वेश्चन जो हैं ये हमारे लिए लॉन्ग आंसर टाइप है और यहाँ पे स्टेप्स राइटिंग 
और फॉर्मूला राइटिंग सब्सटीट्यूशन हर एक बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू कि ये फोर मार्क्स कैटेगरी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्या क्या एक्चुअली टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जहाँ पे डेफिनेटली आपके डिफिकल्टी uh, लेवल को वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे सिक्स मार्क के क्वेश्चन हैं जो कि चार क्वेश्चन आने वाले हैं यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस कि सिक्स मार्क्स के चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको चॉइसिस दिए जाएंगे इंटरनल चॉइसिस एंड द टोटल वेटेज फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्वेंटी फोर लास्ट बट नॉट द लीज सेक्शन सी वी हैव टू क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क्स कैटेगरी एंड टू क्वेश्चन ऑफ सिक्स मार्क्स कैटेगरी सो दिस आर द वेरियस टॉपिक्स आई हैव प्लॉटेड फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप टू मार्क्स क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन का सब पार्ट वन से टेन इज गोइंग टू बी टू मार्क क्वेश्चन जो कि ट्वेंटी मार्क्स की हम बात कर रहे थे सो टू इंटू टेन गोन बी ट्वेंटी ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर वन के टू मार्क्स में अपने आप को देख पाएंगे टॉकिंग अबाउट रिलेशन फंक्शन यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा वो देंगे एक कोई रिलेशन डिफाइन कर देंगे आपको एंड दे विल बी आस्किंग यू फाइंड द रिलेशन सेट तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में उस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली यहाँ पे दे आर जजिंग योर रिलेशन फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन का नॉलेज है या रिलेशन का नॉलेज है एंड हाउ डू यू डिन नोट अ सेट वो भी वो चेक कर लेते हैं सेट्स इज़ अ वेरी निगलेक्टेड टॉपिक इन आई एस सी क्लास इलेवन बिकॉज यहाँ से वो एक ही क्वेश्चन आपको देने वाले हैं एंड दैट इज़ फॉर टू मार्क्स इसके अलावा सेट से और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता नीदर इन फोर मार्क्स कैटेगरी नॉर्द इन सिक्स मार्क्स कैटेगरी तो इससे भी अगर वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं तो बेसिकली अगर टफ लेवल करना चाहें तो दे कैन गिव यू दिस ऑपरेटर इसके अलावा दे कैन आस्क यू एनी थिंग रिलेटेड टू फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट और मैक्सिमम दे कैन टॉक अबाउट सब सेट तो ये बेसिक आइडिया डोंट इवन थिंक ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम वेन डायग्राम लाइक दैट डोंट वेस्ट योर टाइम या फिर डी मॉर्गिन स्लॉ ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं इन सेट्स डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग टू दैट सेट्स से दो मार्क्स देंगे और वो आपको एक डिरेक्ट क्वेश्चन देंगे ऐसा ही सेट कि मोस्टली अगर टफ करेंगे तो इस पैरामीटर को देकर के देखें टफ ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है दैट यू चेक एंड इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाए कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बिग uh, पार्ट हम देख पाएंगे इस पेपर में इवन इन द फोर मार्क्स सेक्शन एज वेल एज इन द सिक्स मार्क्स सेक्शन तो टू मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बेस्ड ऑन फार्मूले इफ़ यू नो ऑल द फार्मूले यू माइट बी एबल टू क्रैक दिस और मेजरली मेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन स्किप ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन टू मार्क्स कैटेगरी में एक सिंपल प्रॉब्लम वो आपको देंगे जहाँ पे दे विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म वी नो विच इज एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी तो मे बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन न्यू मोरेटर बाई डिनोमेटर फॉर्मेट आपको दिया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ अननोन पैरामीटर्स की वैल्यू निकालने के लिए दे देंगे दैट इज वॉट दे कैन डू दे कैन नॉट गिव यू आर्गन प्लेन और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस एरिया वो सब फोर मार्क्स टॉपिक में आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वन सस्ट टॉपिक जो क्लास टेन में भी था नाइन में भी था अगेन इलेवेंथ में भी है तो यहाँ पे इलेवेंथ के स्टैंडर्ड से ये दो बातें हैं जो इलेवेंथ में इंट्रोड्यूस की गई हैं दैट इज़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इस टॉपिक को वो जरूर टच करेंगे दे के नॉट गिव यू श्रीधराचार्य फॉर्मूला वन सेकेंड हीयर तो बी अश्योर्ड कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि क्लास इलेवन का फ्रेश टॉपिक है दे विल डेफिनेटली गिव यू एंड बी हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट कि आपको क्वाडिटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट्स बिल्कुल नहीं देंगे वो इन टू मार्क्स कैटेगरी डिफ्रेंसिएशन माई पर्सनल फेवरेट कैलकुलस से यहाँ पे जो दो मार्क का क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप इंट्रोडक्ट्री क्लास में हैं डिफ्रेंसिएशन के तो दे विल गिव यू अ वेरी सिंपल इधर दे विल आस्क यू टू अप्लाई प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ वाले क्वेश्चन होंगे दो फंक्शन या तीन फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में हैं या दो फंक्शन आपस में डिवीजन फॉर्म में है न्यूमरेटर बाई डिनोमेटर फॉर्मेट उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए इस बात को हम देख कर जाएंगे दैट इज़ फॉर टू मार्क्स कैटेगरी एंड लिमिट्स अगेन अ पार्ट ऑफ कैलकुलस यहाँ पे दे हैव अ चांस टू मेक द क्वेश्चन टफ बाई गिविंग यू अ लिटिल बिट फार्मूला ओरिएंटेड लिमिट और एल्स मेजरली जो क्या देखा जाता है इधर दे विल गिव यू फैक्टराइजेशन और रैशनलाइज करने वाला लिमिट जहाँ पे विदाउट रैशनलाइजिंग यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड और विदाउट फैक्टराइजिंग यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड ऑफकोर्स एल हॉस्पिटल इज़ वन सच रूल जो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं तो वी कैन प्रैक्टिस लिमिट एंड वी कैन एक्चुअली गेट टू मार्क्स यू
तो इस इधर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे एंड देर गोइंग गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन इज हैविंग अ मच हायर चांस ऑफ कमिंग हियर और दे कैन गिव यू अ सिंपल वन कि पांच बुक रखी हुई है हमें चार निकालनी है उसको कितने तरीके से हम सजा सकते हैं काइंड ऑफ क्वेश्चन बेसिक वन जहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा प्रोबेबिलिटी एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो प्रोबेबिलिटी क्लास इलेवेंथ में बहुत बेसिक सा है तो और उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है पूरे पेपर में सिर्फ दो मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आ सकता है uh, अगर मतलब बाय द ट्रेंड हम जाएं तो दो मार्क्स का ही प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है और उसमें वो सिंपल प्रोबेबिलिटी आपसे देंगे क्लास टेन लेवल तक का प्रोबेबिलिटी देंगे एक बैग में वेरियस कलर्स के बॉल मिक्स कर दिए गए हैं पर्टिकुलर बॉल को निकालना है काइंड ऑफ थिंग अगर यहाँ पर वो टफ करना चाहे तो मे बी कॉम्बिनेशन का एक एप्लीकेशन दे देंगे इसके ऊपर वो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन दे नहीं सकते तो इन टॉपिक में देखें अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम नेगलेक्ट करें तो इसके अलावा ये बाकी सारे के सारे हमारे लिए स्कोरिंग है 18 में अगर हम दो मार्क्स का और रिबेट रखते हैं तो एज आई सेट 16 प्लस इज एन इजी टास्क या इजी इजी टारगेट फॉर दिस सेक्शन डू प्रैक्टिस वेल इन दिस सेक्शन ये हमारे लिए स्कोरिंग और एडेड एडवांटेज बनेगा इन गेटिंग अ टोटल ऑफ सेवेंटी प्लस आगे चलते हैं टॉकिंग अबाउट द फोर मार्क क्वेश्चन कैटेगरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू से लेकर के क्वेश्चन नंबर टेन तक जो क्वेश्चंस होंगे वो फोर मार्क्स कैटेगरी में आएंगे और ये नौ टॉपिक्स हैं नाइन क्वेश्चन एज आई सेड अर्लियर ये नौ टॉपिक्स हैं जो फोर मार्क कैटेगरी में अपने आप को देख पाएंगे अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन अभी मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली दो मार्क्स कैटेगरी में होगा और एक क्वेश्चन फोर मार्क्स कैटेगरी में होगा इन फोर मार्क्स कैटेगरी आई कैन बी हंड्रेड परसेंट श्योर कि एक क्वेश्चन जो है अच्छा यहाँ पर जो होगा इंटरनल चॉइस होगा और बिटवीन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आप दोनों में से कोई एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो यू आर इन अ पोजीशन टू स्कोर फोर ऑन फोर देयर तो आई एल सजेस्ट यू गो फॉर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में जनरली वो कमेटी रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं कि एक कमेटी है जिसमें फाइव बॉयज हैं एंड सिक्स गर्ल्स हैं कुछ कंडीशन दे देंगे कि वॉट इज़ द वॉट इज़ द लाइक वॉट आर द वेज इन नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमेटी कैन बी फॉर्म ऑफ फोर मेम्बर्स एटलीस्ट दो लड़कियाँ होंगी उसके अंदर या टू बॉयज़ विल बी देयर इस टाइप के क्वेश्चन वेरी सिंपल वर्स तो प्रैक्टिस तीन चार पाँच आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक स्पेसिफिक पेपर में आपको मिल जाएगा एक आपको हिल स्टेशन वाले पेपर में मिल जाएगा थ्री फोर यू टेक एग्जाम्पल फ्रॉम यूर एम एल एगरवाल बुक एंड यू आर डन विद दिस टॉपिक सो यू डोंट हैव डोंट इवन हैव टू लुक फॉर परमोटेशन के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स द कॉम्बिनेशन अलोन विल फैच यू फोर मार्क्स एंड इट्स वेरी ईजी वन ईजी टारगेट जो लोग फिफ्टी सिक्सटी लाना चाहते हैं या उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आई एल रिकमेंड यू कि कॉम्बिनेशन करते ही आप छोड़ के ना जाए फाइव सिक्स प्रॉब्लम्स डील करें यू आर ईजी टू गो विद दिस टॉपिक एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है सर्कल्स की बात हम बाद में करेंगे कमिंग टू डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लिखा है हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी है एक ही क्वेश्चन देंगे वो फोर मार्क्स कैटेगरी में और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरीवेटिव होगा इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरीवेटिव तो ये क्या है ये गवर्निंग फार्मूला है ये हमें डिफरेंशिएशन का बहुत रूट लेवल तक लेकर जाता है इस टाइप का एक टॉपिक क्लास ट्वेल्व में भी है तो ये इस टॉपिक का डिफ्रेंसिएशन का टफेस्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं बट ये फार्मूला ओरिएंटेड है इट्स लाइक अ टेम्पलेट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे एक ही तरीके का काम हो रहा है मे बी फंक्शन अलग हो जाता है इसीलिए बातें अलग होगी बट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज हंड्रेड परसेंट इट्स गोइंग टू कम सो अगेन विथ लाइक कॉम्बिनेशन कमेटी प्रॉब्लम अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरीवेटिव प्रैक्टिस करते हैं तो फोर प्लस फोर एट मार्क्स हम सेक्शन ये फोर मार्क्स वाले सेक्शन से अभी तक हम कैरी ऑन कर रहे हैं इसके अलावा जो एक ईजी टॉपिक होता है वो बाइनोमियल थेरम है जहाँ पर जनरल टर्म इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट टर्म या फिर एनी टर्म इंडिपेंडेंट टर्म डेट इज एक्स पावर जीरो और एनी अदर पावर लाइक एक्स पावर नाइन एक्स पावर ट्वेल्व कुछ भी दे देंगे वट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू लाइक वट इज द टर्म या वट इज द कोफिशन ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर नाइन और वट इज द कोफिशन ऑफ द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली इट हैज़ बीन सीन दे विल नॉट आस्क यू टू एक्सपैंड अ गिवन टर्म और दे विल नॉट गिव यू एन एक्सपेंशन जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंशन है बिल्कुल नहीं पेपर बहुत अनालिटिकल होता है वो भी सोचते हैं समझ के भी पेपर आपको बनाएंगे जनरल टर्म दैट इज़ टी आर प्लस वन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेनोमियल का मतलब वेन एवर दिस चैप्टर इज़ बिंग टॉट ऑल्सो दिस इज़ ओनली सेड इन द क्लास दैट बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म वाला जो एक्सप्रेशन है टी आर प्लस वन दैट कैरीज मच ऑफ
ये क्वेश्चन जनरली सिक्स मार्क्स कैटेगरी में होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली इसको फोर मार्क्स कैटेगरी में ही रखा गया है एंड यहाँ पे इस साल द लाइक साइकोलॉजी से इसकी डिविजिबिलिटी वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देंगे कि एक्सप्रेशन दे दिया इट इज़ डिविजिबल बाई नाइन इसको हमें प्रूफ करना है इंडक्शन में हम कहाँ मार्क्स लूज करते हैं इन राइटिंग प्रॉपर स्टेप्स इफ़ यू आर थर्ड विद द स्टेप्स आपको तीन तीन स्टेप्स में इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तीन स्टेप एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू एम एंड देन फाइनली एन इक्वल टू एम प्लस वन कंटेंट राइटिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और क्वेश्चन बहुत ईजी हैं तो अगेन अगर हम रिपीट uh, करें तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन डिफ्रेंसिएशन बाई नॉम्बल और इंडक्शन फोर इन टू फोर सिक्सटीन मार्क्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स सिक्सटीन मार्क्स अभी तक हम देख पा रहे हैं कि हमारे डोमेन में है वो कमिंग टू रिलेशन फंक्शन फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज अगेन इट्स एन ईजी टॉपिक अगर आप पांच फंक्शन ऐसे ले लेते हैं रूट कभी ऊपर है रूट कभी नीचे है या मॉट फंक्शन है या नॉर्मल फ्रैक्शन वाले फंक्शन है इनका हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज दैट विल फेच यू फोर मार्क्स बिकॉज एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो देंगे डोमेन एंड रेंज से ट्रिग्नोमेट्री की बात आई विल नॉट वेस्ट टाइम हीयर बिकॉज इस क्वेश्चन में फोर मार्क कैटेगरी में एक और रहेगा ट्रिग्नोमेट्री विद ट्रिग्नोमेट्री इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री भी देते हैं फार्मूला वेल वर्ज होना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनॉर्मस प्रैक्टिस होना चाहिए तो पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सेवेंटी सेवेंटी फाइव प्लस आई सजेस्ट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्रिग्नोमेट्री आप ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही प्रिपेयर करके जाएँ कि आप दो मार्क्स का क्वेश्चन ना छूटे आपका बाकी फोर एंड सिक्स मार्क्स में इट विल बी लाइक बेस्ड ऑन लक कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस इज़ अ टॉपिक विच डिजर्व टू बी इन फोर मार्क्स दैट इज़ योर आर्गन प्लेन जहाँ पे हम दो बातें करते हैं आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट मॉड्यूलस लोकस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे जहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर का दो चार पाँच क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एम एल एग्जो आपने बहुत सुंदर तरीके से दिए गए हैं प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स दोनों ही कॉर्डिनेट जोमेट्री को बिलोंग करते हैं सर्कल्स में डेफिनेटली एक और आएगा जहाँ पे द ऑल बिल ऑल विल बी बिटवीन सर्कल्स एंड सर्कल्स ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है या सर्कल पासिंग फ्रूट थ्री गिवन पॉइंट्स या फिर इक्वेशन ऑफ अ टैंज इन टू अ सर्कल या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन वेरियस अदर फॉर्म्स वी हैव डायमेट्रिक फॉर्म देन वी हैव सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल तो सर्कल्स कैन बी इन आवर डोमेन बट आफ्टर दिस टॉपिक्स ये जो ईजी टॉपिक्स हैं इट को कवर करने के बाद इफ़ यू आर गेटिंग टाइम देन आई विल रिकमेंड यू डोंट गो फॉर ट्रिग्नोमेट्री गो फॉर सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन्स मे बी सर्कल्स पहले स्ट्रेट लाइन उसके बाद स्ट्रेट लाइन इसलिए मैंने उसको लेटर हाफ में रखा है बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड वी माइट नॉट बी श्योर कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है बट उसके हिसाब से भी अगर हम रिलेटिवली सोचें तो स्ट्रेट लाइन्स में वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और अगर टफेस्ट वो दे सकते हैं तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग बाई सेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर एंगल और दिस एंड दैट बट सर्कल्स से चॉप एक चैप्टर है जो हम लाइक इंडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद हम सर्कल्स में आ सकते हैं दो टॉपिक में और डेफिनेटली रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ वन सच टॉपिक अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल भी थर्ली करते हैं ऑल फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स या एक ट्राइंगल बना दिया है ट्राइंगल के तीन वर्टिस से इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब ट्राइंगल के तीन वर्टिस से सर्कल पास कर रहा है उसका इक्वेशन कैसे निकालना है आप ये सब भी करेंगे तो आप सर्कल्स को क्रैक करने के पोजीशन पर है तो वी कुड सी कि आउट ऑफ नाइन हम सिक्स क्वेश्चन तो डेफिनेटली ईजी तरीके से क्रैक कर पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कैन बी टफ स्ट्रेट लाइन कैन बी टफ एंड वी आर बट इन नॉट श्योर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू थ्री फोर को छोड़ के वन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वी आर इन अ पोजिशन टू आंसर सो दिस विल फेच यू सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर श्योर शॉट और इन तीनों में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम करेंगे या गॉड फॉर बिट अगर हमारे प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन ही आ गए तो वी कैन बी इन अ पोजिशन टू स्कोर मोर देन दैट आगे चलते हैं सिक्स मार्क्स की बात करें तो सिक्स मार्क्स में ये चार टॉपिक हैं जो अपना कमांड बनाए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो मार्क के टॉपिक में रिपीट किया गया था उसको सिक्स मार्क्स में रिपीट करेंगे और यहाँ पे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू टिपिकल प्रॉब्लम वो टिपिकल प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप क्रैक कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है उस टाइप के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन स्किप करके निकलना होगा सीक्वेंसेज एंड सीरीज की बात करें तो यहाँ पे मैंने हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी श्योरिटी लिखी है दैट एक सि
प्रैक्टिस स्पेशल सीरीज नाइसली यहाँ पे तीन या चार फॉर्मूले हैं वन प्लस टू प्लस थ्री या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स ये बातें आप प्रैक्टिस करके जाए स्पेशल सीरीज विल फेच यू सिक्स ऑन सिक्स लेंदी प्रोसेस भी नहीं है सेवन टू एट मिनट में सम कम्प्लीट होता है बट यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट फाइव टू सेवन प्रॉब्लम बिफोर इवन अटैम्प्टिंग एट इन द फाइनल एग्जाम तो इट्स जैकपोट काइंड ऑफ थिंग फॉर यू कि सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एक और मिलने वाला है श्योर एंड श्योर और का पहला हाफ क्या तो जी दे सकते हैं या ए दे सकते हैं जो आपको टच भी नहीं करना है और का सेकेंड हाफ है स्पेशल सीरीज तो यू आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन स्पेशल सीरीज आप एक Uh, एक ब्लाइंड रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं स्पेशल सीरीज आप प्रैक्टिस कीजिए सेवन टू एट प्रॉब्लम्स विल फेच यू एग्जैक्टली सिक्स मार्क्स क्योंकि सेवन टू एट प्रॉब्लम्स में आपके कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और किसी भी टाइप का किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में दे आप उसको क्रैक कर पाएंगे सिमिलरली सेक्शन में आपके लिए सेकेंड जैकपॉट स्टैटिस्टिक्स से बनने वाला है स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेक्शन ए जहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बेसिकली वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे तो ये एकदम श्योर शॉर्ट फॉर्मूले क्वेश्चन हैं जहाँ पे लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू आर गोइंग टू गेट सिक्स मार्क्स तो हम देख पा रहे हैं सेक्शन इस सेक्शन की कैटेगरी में अगेन वी कैन सी अ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे मॉडरेट या हाई लेवल डिफिकल्टी प्रॉब्लम होगा मेजरली क्या देखा जाता है ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है जहाँ पे एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ इन्वॉल्व हो गए हैं तो टॉकिंग प्रैक्टिकल की दिस क्वेश्चन आर एक्चुअली वेरी टफ अगर हम सेवेंटी एट्टी वाले जोन में हैं तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को इस ट्रिग्नोमेट्री को भी दिमाग कम लगाना है बिकॉज वी आर इन अ पोजिशन टू कैप्चर एज मेनी मार्क्स पॉसिबल तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज एक्चुअली वी डोंट हैव मच टाइम नाउ तो इन दो बातों को ध्यान देंगे स्टैट्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज आपको सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व देंगे क्वाड्रेटिक डू प्रैक्टिस दैट रूट वाले क्वेश्चन सम ऑफ रूट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशेंट्स वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई हो जाएगा एंड क्योंकि सिक्स मार्क्स के टॉपिक में देख पा रहे हो तो चैप्टर टेस्ट के कुछ आखिरी के प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली करके जाएंगे क्वाड्रेटिक में तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व तो है ट्वेल्व के साथ इस क्वाड्रेटिक में हम जो कैप्चर करेंगे वो हमारे लिए प्लस बन जाएगा तो ओवरऑल अगर हम सेक्शन ए को एनालाइज करें तो सिक्सटीन मार्क्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स इन योर फोर मार्क सेक्शन तो दिस हैज़ ऑलरेडी क्रॉज हाउ मच फोर्टी और यहाँ पर अगर हम लेटर से सिक्स थ्री जै एटीन अगर हम पंद्रह भी स्कोर करते हैं तो इट इज़ टचिंग नियर अबाउट फिफ्टी एट सिक्सटी फिर हमारे पास अभी तक पूरा एक सेक्शन बचा हुआ है दैट इज़ योर सेक्शन सी सेक्शन सी में हमें ट्वेंटी मार्क्स मिलेंगे दो चार मार्क के क्वेश्चन दो छः मार्क के क्वेश्चन हम छः मार्क के क्वेश्चन की बात पहले कर लें कि यहाँ पर जो एक स्टैटिस्टिक्स है सेक्शन सी का भी है वहाँ पर वी हैव सेंट्रल टेंडेंसी परसेंटाइल डिसाइल या क्वाटाइल जिसको हम पी डी या क्यू से डिनोट करते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक सब कैटेगरी में दो मार्क का क्वेश्चन दे सकते हैं कंबाइंड मीन के चांसेस हैं बट दिस आर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के बाहर आएंगे नहीं तो यहाँ पे आप सिक्स ऑन सिक्स कैप्चर कर सकते हैं कमिंग टू को रिलेशन अनालिसिस वन सेकेंड आई हैव मैंशन हियर हंड्रेड परसेंट श्योरिटी ऑफ अ क्वेश्चन फ्राम स्पीयरमेंट्स रैंक को और वो कौन सा क्वेश्चन होगा जहाँ पर रैंक रिपीटेड होंगे आपको जो दो कॉलम दी रहेंगी दोनों कॉलम में रैंक रिपीटेड होंगे वैसे दो से तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए उसके फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए इट इज़ गोइंग टू फेच यू सिक्स ऑन सिक्स सेक्शन सी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी कैप्चर करते हैं वहाँ पे नाइनटीन लाना भी अलाउड नहीं है बिकॉज सेक्शन ए में ऑलरेडी वी आर सेक्रीफाइजिंग मार्क्स तो सेक्शन सी में हम एक मार्क्स भी और जाने नहीं दे सकते तो दैट इज़ वाई लिटिल प्रैक्टिस बट अगर आपको याद है आप सेक्शन सी में ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी कैप्चर कर सकते हैं लाइक इवन बिफोर योर बोर्ड एग्जाम लाइक इट्स नॉट बोर्ड एग्जाम इवन बिफोर योर फाइनल एग्जाम अगर आप दो से तीन घंटा सेक्शन सी के तीन चैप्टर पे बिताएंगे यू आर थरली डन विद ट्वेंटी मार्क्स हम बात करते हैं इधर ये दोनों मिलाकर के एक ही चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स एंड मूविंग एवरेज इट्स वन इट्स एन एग्जैक्टली वन चैप्टर लेकिन यहाँ से दोनों को इसका वेटेज भी हमने आगे देखा है कि एट मार्क्स का वेटेज है तो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे फोर फोर मार्क्स में एक आपको डेफिनेटली मैंने कहा था ग्राफिकल क्वेश्चन मिलने वाला है मूविंग एवरेज से दे कैन गिव यू थ्री या फाइव या फोर ईयर कुछ भी दे सकते हैं तो हाउ डू वी प्रैक्टिस दैट हाउ डू वी मेक द टेबल ऑफ दैट थ्री फाइव और फोर 
दो तीन कॉलम दे देंगे दो तीन कॉलम आपको और भरने हैं सो ऐसा ही सेट कि चार चार पांच पांच क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक इफ यू प्रिपेयर यू आर थर्ली डन विथ ट्वेंटी मार्क्स तो अगर वहाँ पे सिक्सटी हम कैप्चर कर पा रहे हैं या फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट भी कैप्चर कर पा रहे हैं यहाँ पे प्लस ट्वेंटी करेंगे तो वी आर नो वेयर लेस देन एटी परसेंट एंड आई थिंक लास्ट टेन डेज में इफ़ आर एबल टू स्कोर दिस मच इट इज़ हाई क्लास ऑफ प्रिपरेशन वी आर डूइंग इस मोमेंटम को लेकर के क्लास ट्वेल्व में अगर जाएंगे तो वी आर रिमार्केबली एट ग्रेट लेवल टू स्टार्ट ऑफ क्लास ट्वेल्व आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड टू प्रैक्टिस बिकॉज एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है एंड थैंक यू सो मच